హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్రోలిట్ ఎలా ఉన్నారు ఆల్రెడీ మనము ఫస్ట్ పార్ట్ అనేటువంటిది ఇంతకుముందు వీడియోలో కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఏ గిఫ్ట్ ఆఫ్ చెప్పల్స్ అనేటువంటి లెసన్కి దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ లెసన్ సో దీన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఇంతకుముందు వీడియోలో ఏం జరిగింది అంటే మృదు వాళ్ళ యొక్క గ్రాండ్ మదర్ అనేటువంటి తాపి వచ్చేసి మృదుని రుక్కుమణి వాళ్ళ యొక్క హౌస్కి తీసుకుని వెళ్ళింది దేర్ షీ మెట్ హర్ కజిన్స్ మీనా అండ్ రవి ఇంకా అక్కడ మహేంద్రన్ అనేటువంటి ఒక చిన్న కిటెన్ కూడా తను మీట్ అవుతుంది సో అట్ దట్ టైం రవి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హర్ అబౌట్ ద క్యాట్స్ హెరిడిటీ ఓకేనా క్యాట్ యొక్క హెరిడిటీ గురించి మొత్తం కూడా చెప్తూ ఉంటాడు సో ఇన్ దట్ టైమ్ దే లిజన్ టు ఏ నాయిస్ క్రీచింగ్ నాయిస్ సో ఆ క్రీచింగ్ నాయిస్ వచ్చేసి ఎవరిది అని అడిగితే లల్లీ ఈజ్ లర్నింగ్ ద వయలిన్ అనేసి అర్థమవుతుంది అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ పార్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే లెట్ ఎస్ కంటిన్యూ ఇట్ మృదు కెప్ట్ అప్ టు ద విండో సో మృదు వచ్చేసి విండో దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తుంది అనమాట లల్లీ వాస్ సిట్టింగ్ ఏ లిటిల్ డిస్టెన్స్ అవే ఆక్వర్డ్లీ హోల్డింగ్ హర్ వయలిన్ అండ్ బౌ స్ట్రింగ్ హర్ ఎల్బోస్ జటింగ్ అవుట్ అండ్ హర్ ఐస్ గ్లేజ్డ్ విత్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో మృదు వచ్చేసి అలాగా ఆ విండోలోంచి అలా చూసింది అనమాట ఎప్పుడైతే ఆ విండోలోంచి అలా చూసిందో దట్ టైమ్ షీ సా లల్లి లల్లీని అలా చూసింది సో లల్లి వచ్చేసి అక్కడ కొంచెం దూరంగా తన మాస్టర్కి కూర్చొని ఉంది అండ్ ఆక్వర్డ్గా పట్టుకొని ఉందనమాట వయలిన్ని ఓకే హౌ హీ హౌ షీ హెల్డ్ దట్ వయలిన్ అంటే ఆక్వర్డ్లీ ఆక్వర్డ్లీ అంటే వియర్డ్లీ అసలు చక్కగా ఒక పద్ధతిగా పట్టుకోలేదనమాట అండ్ బౌ స్ట్రింగ్ ఓకే హర్ వయలిన్ అండ్ బౌ స్ట్రింగ్ బౌ స్ట్రింగ్ అంటే సో ఏ స్టిక్ లైక్ పీస్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ప్లే ద వయలిన్ అంటే వయలిన్ మనం ప్లే చేసేదానికి ఒక స్టిక్ ఉంటుంది చూసారా దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే బౌ స్ట్రింగ్ అనేసి అంటాము ఓకేనా వయలిన్ని ప్లే చేసే ఆ స్టిక్ ఉంటుంది కదా దట్ ఈస్ కాల్డ్ బౌ స్ట్రింగ్ సో ఆ వయలిన్ని ఒక డిఫరెంట్గా పట్టుకొని ఉంది ప్రాపర్గా పట్టుకోలేదు అలాగే ఏదైతే ఆ బౌ స్ట్రింగ్ ఉందో దాన్ని కూడా షీ డిడ్ నాట్ హోల్డ్ ప్రాపర్లీ హర్ ఎల్బోస్ జటింగ్ అవుట్ సో ఆమె యొక్క ఎల్బోస్ ఎలా ఉన్నాయంటే దే ఆర్ స్టిక్కింగ్ అవుట్ ఫర్దర్ దాన్ సరౌండింగ్ సర్ఫేస్ అంటే ఏదో సీరియస్గా ఇలా పెట్టి మరి ఈ ఎల్బోస్ అట్లా చేస్తుంది అనమాట ఎల్బోస్ జట్టింగ్ అవుట్ అండ్ హర్ ఐస్ క్లేజ్డ్ విత్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్లేజ్డ్ అంటే ఫీల్డ్ అనమాట కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఫోకస్ అంటే తన యొక్క ఎల్బోస్ వచ్చేసి సో గట్టిగా స్టిక్ చేసినట్లుగా అయిపోయినాయి అనమాట అంటే గట్టి గట్టిగా అసలు కదలకుండా పట్టేసుకోండి వయలన్నీ గట్టిగా అంటే లూజ్గా అలా లేదనమాట సో అలాగా కాన్సన్ట్రేషన్ పెడుతున్నట్లుగా ఇలాగ పెట్టుందనమాట ఐస్ని ఓకే తన కళ్ళుని ఎలా పెట్టుందనమాట అండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హర్ విత్ మోస్ట్ ఆఫ్ హిజ్ బ్యాక్ టు ద విండో వాజ్ ద బోనీ ఫిగర్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ మాస్టర్ సో కరెక్ట్గా విండోకి కిందగా అని చెప్పచ్చు మనము సో అక్కడ వచ్చేసి వాళ్ళ మ్యూజిక్ మాస్టర్ వచ్చేసి ఉన్నాడనమాట he is a bony figure bony figure ante enti ante skeleton like figure ante not very uh, large personality anamata fat personality kadu chala sannaga oka skeleton type of structure unde atuvanti personality ante sannaga unnadu anesi mana ardham chesukovali so he is not other than the music teacher of lalli anamata he had a mostly bald head tanaki బాల్డ్ హెడ్ కూడా వచ్చేసింది అనమాట తన తల పైన అంటే వెరీ లెస్ హెయిర్ హీ హ్యాస్ వెరీ లెస్ హెయిర్ ఆన్ హిస్ హెడ్ విత్ ఏ ఫ్రింజ్ ఆఫ్ ఆయిల్డ్ బ్లాక్ హెయిర్ ఫాలింగ్ అరౌండ్ హిజ్ ఇయర్స్ అండ్ అండ్ ఓల్డ్ ఫేషండ్ ఓల్డ్ ఫ్యాషండ్ టఫ్ట్ సో ఇంకా వచ్చేసి తనకి కొంత పార్ట్ ఉందనమాట హెయిర్ ఓకేనా సో తల పైన అంతా కూడా బాల్డ్ హెడ్ ఉన్నప్పటికీ సైడ్స్లో వచ్చేసి హెయిర్ ఉంది ఆ హెయిర్ వచ్చేసి కొంచెం అలాగా తన ఫోర్ హెడ్ పైకి అలా పడుతూ ఉందనమాట ఓకేనా సో తన యొక్క ఫోర్ హెడ్ ఇంకా తన ఇయర్స్ ఉంటాయి కదా తన చెవులు చెవులు 
ఓకే తన చెవులు పైన కూడా అలా పడుతున్నాయి అనమాట ఆ బ్లాక్ హెయిర్ అనేది వాటికి వచ్చేసి బాగా ఆయిల్ పెట్టేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు వాటికి బాగా ఆయిల్ పెట్టేస్తున్నాడు అనమాట సో హీజ్ ఇయర్స్ అండ్ అండ్ ఓల్డ్ ఫేషన్ టఫ్ట్ టఫ్ట్ అంటే ఏ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హెయిర్ గ్రోయింగ్ టుగెదర్ అనమాట అంటే చాలా తక్కువ ఓల్డ్ ఫ్యాషనల్గా ఉన్నటువంటి కొంత హెయిర్ అనేది మాత్రం ఉంది బట్ మోస్ట్లీ బాల్డ్ హెడెడ్ పర్సన్ అనమాట a gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up down down the stem of the violin so inka vachesi aina medal vachesi oka gold chain undi okay tana medal em undi gold chain it was gleamed ante it was shown it was sparkled anamata adi alaga merustu undi anamata so leathery ante entante ikkada so gold chain gleamed around his leathery neck ante తన మెడ చుట్టూరు అంటే తనకి పెద్ద కండలేదు కదా ఐ మీన్ ఫ్లెష్ ఈజ్ నాట్ దేర్ హీఈస్ ఏ బోనీ ఫిగర్ సో లెదరీ నెక్ అంటే సో ఆ తోలుతో కప్పబడినటువంటి అతని యొక్క నెక్ చుట్టూరా ఆ గోల్డ్ చైన్ అలా మెరిసిపోతూ ఉంది అండ్ హీ హ్యాజ్ తన యొక్క చేతికి వచ్చేసి ఒక డైమండ్ రింగ్ ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ గ్లిటరింగ్ అది కూడా మెరిసిపోతూ ఉంది అనమాట అండ్ ఇట్ వాజ్ గ్లైడింగ్ సో వైల్ హీఈస్ మూవింగ్ దట్ బౌ స్టిక్ బౌ స్ట్రింగ్ ఆన్ ద వయలిన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మూవింగ్ అలాంగ్ విత్ దట్ అనమాట సో తను అలాగ వయలిన్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటే సో ఆ గోల్డ్ ఆ డైమండ్ రింగ్ పెట్టుకున్నారు కదా అది కూడా అలా మూవ్ అవుతూ ఉందనమాట పైకి కిందకి ఏ లార్జ్ ఫుట్ స్టక్ అవుట్ ఫ్రమ్ బినీత్ హీజ్ గోల్డ్ బోర్డెడ్ వేస్తి ఎడ్జ్ వేస్తి అంటే ఏంటి అంటే దోతి అనమాట దోతి అంటే పంచ ఓకేనా వేస్తి అంటే దో పంచ అనేసి చెప్పొచ్చు మనం సో తను కట్టుకొని ఇచ్చినటువంటి పంచకి గోల్డ్ బార్డర్ ఉందనమాట అందులోంచి ఒక కాలు అలా ఫుట్ చూస్తే ఒక పెద్ద ఫుట్ ఉందనమాట తనకి అంటే ద లార్జ్ ఫుట్ తన కాళ్ళు చాలా పెద్దవిగా ఉన్నాయన్నమాట అరి కాళ్ళు అండ్ హీ వాజ్ బీటింగ్ టైమ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ విత్ స్క్రానీ బిగ్ టూ అంటే తను ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆ కాలుతో ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆ బిగ్ టూ తోటి బీట్ చేస్తున్నాడు అనమాట టైంని అంటే దాని ప్రకారము అలా నోట్ ఇస్తున్నప్పుడు కొంతమంది చేతితో ఇలా ఇలా తడుతూ ఉంటారు కదా తై పైన అలాగే ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే సో తన యొక్క ఆ స్క్రాని బిగ్ టో తోటే అలా బీటింగ్ అనేది ఇస్తున్నాడు అనమాట నెలపైన అలా కొడుతూ బీటింగ్ అనేది ఇస్తున్నాడు అనమాట హీ ప్లేడ్ ఫ్యూ నోట్స్ ఫ్యూ నోట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కొంత మ్యూజిక్ ప్లే చేయడం అనమాట ఓకేనా హీ ప్లేడ్ ఓకే ఏ ఫ్యూ నోట్స్ కొంత మ్యూజిక్ని వయలిన్లో ప్లే చేశాడు then lally stumbled behind him on her violin so stumbled ante enti ante followed anamata okay na so followed on her violin ante thanu play chesadu first tarvata evaru play chestunnaru yes lally play chestundi which looked quite helpless but thanaki maatramo assal raavatledu ee picture chudandi meeku clear ga ardham avutundi so ikkada three children unnaru chusara so okaru chesi మృదు రవి ఇంకా వచ్చేసి మీనా అనమాట సో ఇక్కడ లల్లి ఏం చేస్తుంది అంటే షీఈస్ లర్నింగ్ వయలిన్ సో ఇతను వచ్చేసి మాస్టర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ కాల్ని ఇలా ఊపుతున్నాడు చూసారా దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గివింగ్ బీటింగ్ అనమాట ఓకే సో ఈ పిక్చర్ చూస్తే మనం ఇప్పటివరకు చెప్పుకుంది మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోయింది సో లల్లి మాత్రము అస్సలు తను చేటువంటి నోట్స్ ఏ మాత్రం కూడా సాటిస్ఫాక్టరీగా లేవనమాట అండ్ అన్హ్యాపీ ఇన్ హర్ హ్యాండ్స్ తను సరిగ్గానే ప్లే చేయడం లేదు అసలు ఓకే వాట్ ఏ డిఫరెన్స్ ద మ్యూజిక్ మాస్టర్స్ నోట్ సీమ్ టు ఫ్లోట్ అప్ అండ్ సెటిల్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ టు ద ఇన్విజిబుల్ ట్రాక్స్ ఆఫ్ ద మెలోడీ సో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరిలో అనేసి ఆ చిన్న పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు అంటే ఇప్పుడు మృదు ఇంకా రవి వీళ్ళంతా కూడా మీనా వీళ్ళు ముగ్గురు అనుకుంటూ ఉన్నారనమాట అంటే ఎంత తేడా ఉంది ఇక్కడ మ్యూజిక్లో మ్యూజిక్ మాస్టర్ సో ఆయన మాత్రము చాలా చక్కగా ప్లే చేస్తున్నాడు మ్యూజిక్ అనేటువంటిది ఓకే హీఈస్ ప్లేయింగ్ ద మ్యూజిక్ వెరీ మెలోడియస్లీ ప్రాపర్లీ సో ఇంకా కాసేపు విందాము అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది అనమాట మాస్టర్ వచ్చేసి ప్లే చేస్తుంటే ఓకే కానీ ఇట్ వాజ్ లైక్ ద వీల్స్ ఆన్ ద ట్రైన్ ఫిట్టింగ్ స్మూత్లీ ఇన్ టు ద రేల్స్ అండ్ విజ్లింగ్ అలాంగ్ యాజ్ రవి సెడ్ సో అది ఎలా ఉంది అంటే సో ట్రైన్ పట్టాలపైన స్మూత్గా వెళ్తూ ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో 
ఇక్కడ కూడా అంత బాగా ఉందనమాట ఆయన పాడుతూ ఉంటే ఆయన ఐ మీన్ పాడుతూ ఉంటే అంటే ఆయన ప్లే చేస్తూ ఉంటే ఆ వైలిన్ని అప్పుడే మృదు స్టార్టెడ్ అట్ దట్ హ్యూజ్ బిరింజ్డ్ హ్యాండ్ మూవింగ్ ఎఫర్ట్లెస్లీ అప్ ద వైలిన్ స్టెమ్ మేకింగ్ లవ్లీ మ్యూజిక్ సో మృదు వచ్చేసి ఏం చేసింది అంటే స్టార్టెడ్ ఎట్ స్టేర్డ్ స్టేర్డ్ అనమాట ఇది నాట్ స్టార్టెడ్ స్టేర్డ్ స్టేర్డ్ అంటే లుక్డ్ సో ఏదైతే హ్యాండ్ ద మ్యూజిక్ మాస్టర్ రింగ్ ఉంది కదా సో దాన్ని వచ్చేసి బెరింజ్డ్ అనేసి అంటారు అనమాట ద మ్యూజిక్ మాస్టర్ ఈజ్ వేరింగ్ ఏ రింగ్ ఓకే సో అలాగే చూస్తూ ఉందనమాట ఆ వైలిన్ పైన ఎలా మ్యూజిక్ని వాయిస్తూ ఉన్నాడో అలా చూస్తూ ఉంది స్క్వాక్ దేర్ వాజ్ లిల్లీ డిరైలింగ్ అగైన్ సో మ్యూజిక్ మాస్టర్ ఆపేశాడు మ్యూజిక్ ఇప్పుడు ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు అంటే లల్లీ స్టార్ట్ చేసింది క్వాక్ లాగా ఉందనమాట అది స్క్వాక్ సో లల్లీ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసింది డిరైలింగ్ అంటే మనకు తెలుసు కదా నాశనం చేసేయడం అనమాట ఆ మ్యూజిక్ అంతా నాశనం చేస్తుంది అమ్మ కేమ్ ఏ వెయిల్ ఫ్రమ్ ద గేట్ అమ్మ ఓ సో అప్పుడే ఏమైంది అంటే గేట్ దగ్గర నుంచి పెద్దగా ఎవరో అరుస్తూ ఉన్నారనమాట గేట్ దగ్గర నుంచి ఏమని అరుస్తున్నారు అమ్మ అమ్మ ఓ అమ్మ అనేసి పెద్దగా అరుస్తున్నారనమాట ఓకే అంటే అక్కడ ఎవరో వచ్చి పిలుస్తున్నారనమాట రుక్మిణి ఉంది కదా రుక్మణి సో ఆమెని పిలుస్తున్నారు ఎవరు పిలుస్తున్నారు అబ్బా అనేసి అక్కడ చూస్తే అక్కడ ఎవరున్నారు అంటే దెర్ వాజ్ ఏ బెగ్గర్ ఓకే హీ వాజ్ కాలింగ్ రుక్మణి యాజ్ అమ్మ ఓ అమ్మ అనేసి పిలుస్తున్నాడు అనమాట అంటే రుక్మణి వచ్చేసి తనకి ఫుడ్ పెడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఒక వారం రోజుల నుంచి ఆ బెగ్గర్కి అందువల్ల అతను మళ్ళీ ఈరోజు కూడా అక్కడికి వచ్చి సో రుక్మణిని అమ్మ భిక్ష వెయ్యి అన్నట్లుగా అడుగుతున్నాడు అనమాట రవి సెండ్ దట్ బిగ్గర్ అవే సెండ్ దట్ బెగ్గర్ అవే క్రైడ్ హిజ్ మదర్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ వెరండా వేర్ షీ వాజ్ చాటింగ్ విత్ తాపి సో రవి వాళ్ళ యొక్క మదర్ ఎవరు రుక్మణి ఓకే ఆమె వరండాలో ఉంది బ్యాక్ వరండాలో ఉంది ఇంటి వెనకాల ఒక వరండా ఉంటే అక్కడ ఉందనమాట అక్కడ ఎవరితో మాట్లాడుతుంది అంటే గ్రాండ్ మదర్ తాపీతోటి మాట్లాడుతూ ఆమె ఇలా చెప్పిందనమాట రవికి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చింది రవి సెండ్ దట్ బెగ్గర్ అవే సో ఆ బెగ్గర్ని వెళ్ళమని చెప్పు అని చెప్పేసి చెప్పింది అనమాట హీ హ్యాస్ బీన్ కమింగ్ హియర్ ఎవ్రీ డే ఫర్ ద పాస్ట్ వీక్ అండ్ ఇట్స్ టైమ్ హీ ఫౌండ్ అనదర్ హౌస్ టు బిగ్ ఫ్రమ్ పార్టీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ టు టాపి సో అప్పుడు వచ్చేసి ఆ ఇంట్లో గ్రాండ్ మదర్ ఉంది కదా ఆమె ఎవరు పార్టీ ఆమె వచ్చేసి మృదు వాళ్ళ యొక్క గ్రాండ్ మదర్కి ఇలా చెప్తుంది అనమాట అతను వారం రోజుల నుంచి మన ఇంటి దగ్గరికి వస్తున్నాడు ఈరోజు ఖచ్చితంగా అతను వేరే ఇల్లు చూసుకోవాల్సిందే ఫుడ్ కోసం అని చెప్పేసి చెప్పింది అనమాట సరే మృదు అండ్ మీనా ఫాలోడ్ రవి అవుట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మృదు ఇంకా వీణ సారీ మీనా వీళ్ళు వచ్చేసి రవిని ఫాలో అవుతూ అలాగా బయటకు వచ్చారనమాట సో ఇప్పుడు ఆ బెగ్గరికి చెప్తున్నారు ఓకే ద బెగ్గర్ వాజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద గార్డెన్ మేకింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ క్వైట్ ఎట్ హోమ్ సో గార్డెన్ ఉందనమాట అక్కడ గార్డెన్ అంటే అదే వాళ్ళ ఇంటికి ఉన్నటువంటి పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయి అక్కడ అక్కడ వచ్చేసి ఒక చెట్టు కింద ఒక నీమ్ చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు అనమాట నీమ్ అంటే తెలుసు కదా మనకి ఎస్ వేప చెట్టు అనమాట సో వేప చెట్టు కింద అలా కూర్చున్నాడు ఓకే అది అంటే తను రెస్ట్ తీసుకునే ప్లేస్ లాగా అక్కడ కూర్చున్నాడు హీ హ్యాడ్ స్ప్రెడ్ హీజ్ అప్పర్ క్లాత్ అండర్ ద నీమ్ ట్రీ అక్కడ వచ్చేసి తను ఆ నీమ్ ట్రీ కింద అలాగా తన పైన ఉన్నటువంటి ఆ క్లాత్ని అలా పరుచుకొని కూర్చున్నాడు అండ్ వాజ్ లీనింగ్ అగెనెస్ట్ ఇట్స్ ట్రంక్ ఆ చెట్టు నీమ్ ట్రీకి ట్రంక్కి అలా అనుకొని కూర్చున్నాడు అనమాట అపారెంట్లీ ప్రిపేర్ టు టేక్ ఏ లిటిల్ స్నూజ్ వైల్ హీ వెయిటెడ్ ఫర్ ద ఆమ్స్ టు అపియర్ తను ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు ఫుడ్ తను తీసుకొని వచ్చి పెడతారు ఈ లోపల కాసేపు అలాగా చిన్న కునుకేద్దాము అంటే కాసేపు అలాగ నిద్రపోదాము అనేసి అలా కళ్ళు మూసుకోబోతున్నాడు అనమాట గో అవే సెడ్ రవి స్టర్న్లీ మై పాతి సేస్ ఇట్స్ టైమ్ యూ ఫౌండ్ అనదర్ హౌస్ టు బిగ్ ఫ్రమ్ అప్పుడు రవి ఇలా చెప్పాడు అనమాట ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో నువ్వు అనేసి చాలా సీరియస్గా చెప్పాడు స్టర్న్లీ స్టర్న్లీ అంటే ఏంటి వెరీ సీరియస్లీ అండ్ స్ట్రాంగ్లీ అనమాట ఓకే స్ట్రిక్ట్గా షార్ప్గా చెప్పాడు గో అవే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో 
సో మా గ్రాండ్ మదర్ ఏమని చెప్పింది అంటే నువ్వు ఈసారి రోజు నీకు ఇక్కడ ఫుడ్ ఏం లేదంట నువ్వు వేరే హౌస్కి వెళ్ళు అని చెప్పేసి చెప్పింది అనేసి చెప్పాడు అనమాట రవి ద బెగ్గర్ ఓపెన్ హీజ్ ఐస్ బెగ్గర్ వచ్చేసి నిద్రపోదాము అని కళ్ళు మూసుకున్నాడు కదా ఎప్పుడైతే రవి ఇలా చెప్పాడో జస్ట్ హీ ఓపెన్ హీజ్ ఐస్ వెరీ వైడ్ తనకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంట్రా ఇది వన్ వీక్ నుంచి మనకు ఫుడ్ పెడుతున్నారు వీళ్ళు బట్ ఈరోజు మాత్రం వేరే వీళ్ళు చూసుకోమంటున్నారే అనేసి హీ ఓపెన్ అప్ హీజ్ ఐస్ వెరీ వైడ్ ద బెగ్గర్ అండ్ గేజ్డ్ అట్ ఈచ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ వన్ బై వన్ గేజ్డ్ అంటే లుకింగ్ అనమాట సో అలాగా ఫిక్స్డ్ లుక్ తోటి అలాగ పిల్లల్ని ఒక్కరి తర్వాత ఒకరిని చూశాడు అప్పుడు వాళ్ళతో ఇలా చెప్తున్నాడు పెద్దగా చెప్తున్నాడు ద లేడీస్ ఆఫ్ దిస్ హౌస్ ఆర్ వెరీ కైండ్ సోల్స్ ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ మై బాడీ అండ్ సోల్ టుగెదర్ ఆన్ దేర్ జనరాసిటీ ఫర్ ఎ వీక్ ఐ కెనాట్ బిలీవ్ దట్ దే వుడ్ టర్న్ మీ అవే సో ఆయన వచ్చేసి ఒక చోక్డ్ ఫీలింగ్ తోటి చోక్డ్ అంటే ఏంటంటే ఒక బాధతో ఉన్నటువంటి ఫిల్డ్ విత్ ఫీలింగ్స్ విచ్ ఆర్ మేకింగ్ శాడ్ అనమాట అలాంటి ఒక శాడ్ ఫీలింగ్ తోటే ఆయన ఇలా చెప్తున్నాడు అనమాట ఏమని అంటే ఈ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి లేడీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ వెరీ కైండ్ దే హ్యావ్ వెరీ జనరస్ సోల్స్ వాళ్ళు చాలా మంచి మనసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సో దే హ్యావ్ బీన్ గివింగ్ మీ ఫుడ్ ఫర్ వన్ వీక్ వన్ వీక్ నుంచి వాళ్ళు నాకు ఫుడ్ ఇస్తున్నారు సో బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ ఓన్లీ ఐఎమ్ లివింగ్ దీస్ వన్ వీక్ బట్ ఐ కుడ్ నాట్ బిలీవ్ బట్ నాకు అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళు ఇప్పుడు నన్ను ఎందుకు ఇక్కడి నుంచి పంపించేస్తున్నారు నాకు నమ్మశక్యం కావట్లేదు సో దే ఆర్ వెరీ జనరస్ వై సడన్లీ దే చేంజ్డ్ లైక్ దీస్ ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ అన్నట్లుగా అతను పెద్దగా చెప్పాడు అనమాట హీ రేజ్డ్ హీజ్ వాయిస్ అమ్మ అమ్మ ఓ అమ్మ లైక్ దిస్ హీ రేజ్డ్ హీజ్ వాయిస్ శాడ్ హీజ్ వెయిల్ మైట్ బీ బట్ ఇట్ సర్టన్లీ వాజ్ అండ్ ఫీబుల్ సో తన అలా పెద్దగా అరిచాడు అనమాట రుక్మణి వైపు అంటే హీ వాంటెడ్ టు గివ్ ఏ షౌటింగ్ ఎట్ హియర్ వెట్ హర్ అనమాట అంటే అలా పిలుస్తున్నాడు అనమాట తనకి వినపడాలి అనేసి తన యొక్క వాయిస్లో బాధ అనేది ఉంది బట్ నాట్ ఫీబుల్ అంటే వీక్గా లేదు బట్ బాధగా అయితే ఉంది ఇట్ బిగాన్ ఇన్ ఏ డీప్ స్ట్రాంగ్ రంబుల్ సమ్వేర్ ఇన్ హీజ్ విదర్డ్ బెల్లీ అండ్ కేమ్ బ్రూమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హీజ్ మౌత్ విత్ ఇట్స్ ఫ్యూ రిమైనింగ్ టీత్ స్ట్రెయిన్డ్ బ్రౌన్ విత్ బీటిల్ చూయింగ్ సో తన యొక్క కడుపు లోంచి తన విదర్డ్ బెల్లీ అంటే తన ఎండిపోయినట్లుగా ఉందనమాట తన కడుపు అంతా కూడా అంటే చాలా సన్నగా అయిపోయి పొట్ట అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోయి అట్లా ఉందనమాట అక్కడి నుంచి ఆ సౌండ్ అనేటువంటిది పెద్దగా అరిచేదానికి అక్కడ మొదలైనటువంటి ఆ సౌండ్ అనేటువంటిది ఆయన నోట్లోంచి పెద్దగా వస్తూ ఉంది సో ఇంకా తన టీత్ వచ్చేసి ఓన్లీ కొన్ని మిగులు ఉన్నాయన్నమాట సో అవి కూడా బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్నాయి ఇంకా ఆ బీటిల్ చూయింగ్ వల్ల బీటిల్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి వక్కా కౌంటర్ చూసారా ఆకు వక్క అంటాం కదా సో టొబాకో అంటాను చూసారా అట్లాగ టొబాకో ఇట్లాంటివి నవ్వడం వల్ల అవి వచ్చేసి బ్రౌన్ కలర్గా మారిపోయినాయి అలాగా ద బెగ్గర్ ఆస్క్డ్ అండ్ హీ ట్రై టు కాల్ రుక్మణి మరి రుక్మణి ఏమంటుందో చూద్దాం ఇప్పుడు లోపల ఉంది కదా ఆమె బ్యాక్ వరండాలో తాపీతోటే మాట్లాడుతూ ఉంది అంటే గ్రాండ్ మదర్తో మాట్లాడుతూ ఉంది మరి ఇప్పుడు ఏం చెప్తుందో చూద్దాం ఆమె రవి టెల్ హిమ్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద కిచెన్ కాల్ రుక్మణి అండ్ హీఈస్ నాట్ టు కమ్ అగైన్ టెల్ హిమ్ దట్ షీ ఈస్ సౌండెడ్ ఫెడప్ ఫెడప్ అంటే టైర్డ్ అండ్ అన్న హ్యాపీ ఇరిటేటివ్గా చెప్పింది అనమాట ఎవరు రుక్మణి ఏమని చెప్పింది అంటే రవి ఆయనకి చెప్పు ఇంట్లో ఏం లేదని చెప్పు సో నథింగ్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద కిచెన్ కిచెన్లో ఏమీ మిగిలి లేదు ఇక్కడ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ రేపటి నుంచి రావద్దని చెప్పు ఆయన్ని ఇంటి దగ్గరికి రావద్దని చెప్పు డోంట్ అండ్ ఆస్క్ హిమ్ నాట్ టు కమ్ హియర్ అగైన్ అనేసి చెప్పింది అనమాట సో అది పెద్దగా చెప్పింది ఆమె చాలా పెద్దగా చెప్పింది ఓకే సో ఇట్ వాజ్ లిజెంట్ టు బై ఈవెన్ ద బెగ్గర్ Ravi did not have to repeat it all that to the beggar. What his mother said has been easy for them all to hear. There under the name tree, the beggar sat up and sighed. So, 
ఆ బెగ్గర్ కూడా వినిపించింది కాబట్టి రవి నీడ్ నాట్ రిపీట్ ద సేమ్ వర్డ్స్ వాట్ హీస్ మదర్ సెడ్ ఆల్రెడీ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆడుబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఈజ్ ప్రజెంటెడ్ దేర్ ఈవెన్ ద బెగ్గర్ ఆల్సో హర్డ్ ఇట్ బెగ్గర్ కూడా వినపడింది రుక్కుమణి చెప్పింది ఇంకా చేసేది లేక నీమ్ ట్రీ దగ్గర నుంచి ఆ బెగ్గర్ వచ్చేసి అలా నిట్టూరు పొదిలాడు అన్నట్లుగా ఆయన నిట్టూరు పొదిలాడు ఐ విల్ గో ఐ విల్ గో హీ సెడ్ వియర్లీ సో అప్పుడు అతను ఏమన్నాడు అంటే వెళ్తున్నానమ్మా వెళ్తున్నాను అనేసి చెప్పాడు అనమాట అంటే చాలా ఎగ్జాస్టెడ్గా ఉన్నాడు అనమాట అంటే చాలా టైర్డ్గా అయిపోయాడు సో అలాగా ఆయన ఎక్కడెక్కడో తిరిగి పాపము ఫుడ్ దొరుకుతుంది ఇక్కడైతే అనేసి హీ కేమ్ టు దట్ హౌస్ బట్ వెన్ దే సెడ్ నో దేర్ వాజ్ నో ఫుడ్ అట్ దట్ టైమ్ హీ ఫెల్ట్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ అండ్ శాడ్ ఈవెన్ దే ఇన్ఫార్మ్డ్ హిమ్ నాట్ టు కమ్ దేర్ అగైన్ ద నెక్స్ట్ డే దట్స్ వై హీ ఫెల్ట్ వెరీ శాడ్ ఓకే అమ్మా ఐ విల్ గో ఐ విల్ గో నేను వెళ్తున్నానమ్మా వెళ్తాను వెళ్తాను అన్నట్లుగా హీ సెడ్ వెరీ శాడ్లీ only let me have a rest here under this tree so kaasepu nenu chettu kinda kuchuni velthanu because the sun is so hot the tar has melted on the road so baita ro enda mandi pota undi so sun vachesi chaala hot ga unnadu so aa road lu kuda tar road lu avi melt ayipoyi vaatil pai nadavadam valla na kaallanni kuda bobbalu chesayi my feet are already బ్లిస్టర్డ్ అనేసి చెప్పాడు అనమాట బ్లిస్టర్డ్ అంటే బబుల్స్ కానీ బాయిల్స్ కానీ ఇట్లాగే స్కిన్ పైన రావడం అనమాట దాన్ని ఏమంటారు అంటే బ్లిస్టర్డ్ అనేసి అంటారు సో హీ స్ట్రెచ్డ్ అవుట్ హిస్ ఫీట్ టు షో లార్జ్ పింక్ పీలింగ్ బ్లిస్టర్స్ ఆన్ ద సోల్స్ ఆఫ్ ద బేర్ ఫుట్ సో తను అలా తన కాళ్ళని అలాగా దూరంగా చాచి మరి చూపించాడు అనమాట తన అరికాళ్ళ పైన the children observed the pink peeling blisters so ayina oka bare feet paina em unnai ante aa tar road paina aa vedi ki nadavadam valla bare foot tote akadantha kuda bubble vachesunnayi anamata okay boils bubbles laga vachesunnayi i suppose he doesn't have the money to buy chappals mrudu vishpa to meena ravi appudu mrudu ila cheppindi vishpa ante chinna ga cheppindi i think this beggar doesn't have money to buy chappals so ee papa mai daggara cheppulu konukune daniki kuda dabbu lenatlu unnai andukane alaga barefoot tha nadustunnadu anesi mrudu cheppindi have you got an old pair in the house somewhere so mrudu ila adigind anamata edanna old pair of slippers emanna unnaya intlo ekkadanna gaani anesi mrudu adigindi okay who said these words have you got an old pair in the house somewhere so intlo ekkadanna old pair of uh, slippers unnaya intlo ane sadigindi evaru ante mrudu adigind anamata for that ravi said like this i don't know mine are too small to fit his feet or i would have given them to him daniki ravi em ani cheppadu ante so navi ichesundu na ayiniki kaani na kaallu chinna viga unnayi ayin kaallu chala pedda viga unnayi సో కాబట్టి నావైతే సరిపోవు మరి ఇంకా ఇంట్లో ఏమన్నా ఓల్డ్ పేరు ఉన్నావేమో తెలియదు చూడాలి అనేసి చెప్పాడు అనమాట అండ్ హిస్ ఫీట్ వర్ లార్జర్ దాన్ మృదూస్ అండ్ మీనాస్ ఇంకా ఆ బెగ్గర్ యొక్క ఫీట్ కనుక గమనిస్తే దట్ ఫీట్ ఆర్ లార్జర్ దాన్ మృదు అండ్ మీనా అనమాట మీనా యొక్క కాళ్ళ కంటే ఇంకా మృదు యొక్క కాళ్ళ కంటే కూడా పెద్దగా ఉన్నాయి బెగ్గర్ యొక్క ఫీట్ the beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti he raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat so beggar chesi entalo inga unte malli ekkada arustaro emo vallu vellipom ani cheppina kuda anesi so that beggar thanaki ekka nunchi vellipovalani ishtam ledha endalo kane inge em chesadu papam kabatti just he had got up thanala bike lechi కింద పరుచుకున్నాడు కదా ఇందాక గుడ్డని సో దట్ క్లాత్ హీ హ్యాడ్ టేక్ ఇన్ దట్ క్లాత్ అండ్ హీ వాజ్ షేకింగ్ దట్ క్లాత్ ఆ డస్ట్ ఏమన్నా ఏంటుంది అనేసి హీ వాజ్ షేకింగ్ దట్ క్లాత్ అండ్ హీఈస్ టైటెనింగ్ హీజ్ దోతి పంచనంతా కూడా మళ్ళీ టైట్గా కట్టుకుంటూ ఉన్నాడు 
he raised his eyes appudu malli ala aakasham loku chustu unnadu endukani ante he was getting fear by seeing the hot sun on the road so that heat is more outside so adi chusi koncham bayam bayanga inga tappadu he has to go away from that house he needs something on his feet meena said her big guy is feeling it's not fair so appudu meena ila cheppind anamata సో ఏమని చెప్పింది అంటే తన ఖచ్చితంగా తన కాళ్ళకి మనం ఏమన్నా ఇవ్వాలి అనేసి చెప్పింది అండ్ మీనా ఈజ్ అబౌట్ టు క్రై అనమాట హర్ బిగ్ ఐస్ ఫిల్లింగ్ అంటే ఐస్ ఫిల్లింగ్ అంటే కళ్ళ మొత్తం కూడా నీళ్ళతో నిండిపోయింది ఇట్స్ నాట్ ఫేర్ తనని ఎలాగా పంపించడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అనేసి షీ హ్యాజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ హర్ ఫీలింగ్స్ ఇష్ సెట్ రవి ఐఎమ్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ కాసేపు సైలెంట్గా ఉండి మీనా నేను దీని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను బ్లబరింగ్ ఇట్స్ నాట్ ఫ్లే ఇట్స్ నాట్ ఫేయర్ ఇట్స్ నాట్ ఫేయర్ ఎజెంట్ ఇట్ ఎజెంట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ఇన్ టూ మినిట్స్ హీ విల్ బీ ఫ్రైయింగ్ హిస్ ఫీట్ ఆన్ దట్ రోడ్ వాట్ హీ నీడ్స్ ఈజ్ ఎ పేర్ ఆఫ్ చెప్పల్స్ సో వేర్ డూ వీ గెట్ దెమ్ కమ్ లెట్ సెట్ ద హౌస్ హీ పుష్డ్ మృదు అండ్ మీనా ఇన్ టు ద హౌస్ సో ఉండు ఉండు నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఐఎమ్ థింకింగ్ అబౌట్ బ్లబరింగ్ సో నేను ఆలోచిస్తున్నాను నేను ఆలోచిస్తున్నాను లెట్ మీ థింక్ సో అంటూ తను కూడా బ్లబ్బర్ చేస్తున్నాడు అంటే క్రయింగ్ తను కూడా ఏడుస్తున్నాడు అనమాట క్రయింగ్ అన్కంట్రోలబుల్ తను కూడా బాధపడుతున్నాడు ఓకే 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 రెండు నిమిషాల్లో అతను కనుక ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళాడు అంటే తన కాళ్ళు మొత్తం కూడా ఫ్రై అయిపోతాయి కాలిపోతాయి so he needs a pair of chappals okay ekkad manaku dorukutayi illu mottham edaku dampadandi let us move let us find the chappals for him ani cheppesi tanu mrudu ni meena ni kuda ala push chesadu padandi vetaku dam anesi just as she stepped into the veranda mrudu's eyes fell on the old looking chappals she has noticed when she arrived so eppudaithe mrudu ala veranda daggariki vellindo entrance of the house daggariki just there she observed the old chapels which she looked at at the first starting lo than cheppulu odil pettu unte chusindi kada so avi chusind anamata old looking chapels ni chusindi then she whispered ravi who are those so appu ravi ni pilichi ravi ikkada unnai chudu jatha cheppulu unnai evaru vivi anesi she whispered anamata ante chinna gaala cheppindi Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. So, Ravi could tell you that she could tell you. Okay, choose it. There are many people who are living in the world. But it's not true. He beamed and nodded. I don't know. These are just the right size, he said, picking them up. So, if you are not living in the world, but these are the correctly fit for the beggar's feet. And you see, వెంటనే వాటిని తీసుకొని మృదు అండ్ మీనా ఫాలోడ్ హిమ్ నెర్వస్లీ బ్యాక్ ఇన్ టు ద గార్డెన్ సో ఇంకేం చేయలేదు రవి ఇంకేమీ ఆలోచించలేదు సో ఆ పెగ్గరికి హెల్ప్ చేయాలనేది మాత్రమే ఉంది తన మైండ్లో వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఓల్డ్ స్లిప్పర్స్ని తీసుకొని ఆ వెళ్ళిపోతున్నటువంటి బెగ్గర్ వైపు నడిచారనమాట వీళ్ళంతా కూడా హియర్ సెట్ రవి టు ద బెగ్గర్ ఇదిగో పెద్ద ఆయన ఒక నిమిషం ఆగు అన్నట్లుగా పిలిచాడు అనమాట రవి బెగ్గర్ని and he went to the beggar and he dropped the slippers in front of the old man so tarvata beggar daggariki elli aa slippers ni aa old man mundu vesa ikkada old man ante beggar anamata wear this and don't come back so ee veskona illu inke eppudu ikkada side raavaddu ani cheppe cheppadu ravi the beggar stared at the slippers beggaru chesi aa cheppulu vai pala chusadu those are old not new hurriedly flung his towel over his shoulder pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children so a peddaina a beggaru chesi towel ni tana bhujam paina ala veskoni tanu ravi techichinatuvanti aa slippers ni veskunnadu chaala happy ga veskunnadu ante he need the chappals so avi lekunda ippudu tanu ala bayitiki velthe tana kaallu mottham kuda kaali potayi so he need them kada thanaku avasaram he needed that slippers so appudu chesi he gave blessing to the children also while he was going out muttering ante thana manasulo alaga 
వాళ్ళని బ్లెస్ చేస్తూ హీ హ్యాడ్ మూవ్డ్ అవే ఫ్రమ్ ద హౌస్ ఇన్ ఏ మినిట్ హీ హ్యాడ్ వ్యానిష్డ్ అరౌండ్ ద కార్నర్ ఆఫ్ ద స్ట్రీట్ ఒక నిమిషం టైంలో ఏమైంది అంటే తను ఆ స్ట్రీట్ కార్నర్ కూడా తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు హీ వ్యానిష్డ్ డిసప్పియర్డ్ అనమాట ద మ్యూజిక్ మాస్టర్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఇంతలో మ్యూజిక్ క్లాస్ అయిపోయింది లల్లీకి దెన్ ద మ్యూజిక్ టీచర్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రూమ్ అండ్ హౌస్ ఆల్సో అండ్ టుక్ అన్ అన్అప్రోషి అన్అప్రిషియేటివ్ లుక్ ఎట్ ద ట్రీ త్రీ ఆఫ్ దెమ్ సిట్టింగ్ క్వైట్లీ అండర్ ద ట్రీ ప్లేయింగ్ మార్బుల్స్ సో బయటకు వచ్చి అలా చుట్టూ చూసాడు అనమాట అక్కడ వచ్చేసి ఈ రవి ఇంకా వచ్చేసి మీన మృదు వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా దే ఆర్ ప్లేయింగ్ మార్బుల్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి గోళీలతో ఆటలాడుతున్నారు మార్బుల్స్ అంటే తెలుసు కదా ఎస్ గోళీలు అంటాము దెన్ హీ సెచ్డ్ ఫర్ హీస్ చెప్పల్స్ ఇన్ ద వరండా వేర్ హీ హ్యాడ్ పుట్ దెమ్ తర్వాత ఆ వరండాలో తను పెట్టినటువంటి చెప్పుల కోసం చూస్తున్నాడు స్లిప్పర్స్ కోసము సో ఐ థింక్ నౌ యూ అండర్స్టూడ్ హూస్ దట్ చెప్పల్స్ విచ్ వర్ గివెన్ టు ద బెగ్గర్ yes those slippers belong to music masters music master yokka slippers anamata avi then he called like this lalli anesi lalli ni bilchadu he called after a few moments she hurried up to him so lalli ani pilogane tanu parigettukuntu ochesindi evaru lalli uh, ran towards him have you seen my chapels my dear i remember having kept them here nu na cheppule emana chuse vara lalli nenu vaatlu ikkade pettan ra ane esi adigadu anamata ravi mrudu and meena silently watched lalli vila muggru emi telinatluga silent ga lalli vaipu chustunnaru and the music master set every corner of the veranda సో వీళ్ళు ముగ్గురు చూస్తున్నారు రవి మృదు మీన సైలెంట్గా చూస్తున్నారు లల్లి ఇంకా మ్యూజిక్ మాస్టర్ వచ్చేసి ఆ వరండ అంతా చెప్పుల కోసం వెతుకుతున్నారు హీ ఈస్ కెరీడ్ అరౌండ్ లుకింగ్ ఓవర్ ద రేలింగ్ అండ్ క్రోచింగ్ నియర్ ద ఫ్లవర్ పాట్స్ టు లుక్ బిట్వీన్ దెమ్ ఆయన వచ్చేసి మొత్తం సర్వే చేస్తున్నాడు అనమాట ఎవరు మాస్టర్ మొత్తం చూస్తున్నాడు ఎక్కడన్నా ఉన్నాయా అనేసి మొత్తం చూస్తున్నాడు అనమాట కానీ ఎక్కడ కూడా అవి కనిపించడం లేదు ఓకేనా ఎక్కడ కూడా అవి కనిపించడం లేదు మొత్తం చూస్తున్నాడు కానీ ఈ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ దెమ్ అనమాట ఓకే ఇటు అటు అటు ఇటు మూవ్ చే మూవ్ అవుతూ ఉన్నాడు స్కరీడ్ అంటే ఇటు అటు మూవ్ అవ్వడం అనమాట ఇంకా క్రోచింగ్ అంటే ఏంటి అంటే అలా వంగి చూడడం ఫ్లవర్ పాట్లు కింద ఏమన్నా ఉందా వాటి మధ్యలో ఏమన్నా ఉందా అనేసి అటు ఇటు కూడా చూస్తున్నాడు ఇంకా ఇలా చెప్తున్నాడు అనమాట ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే బ్రాండ్ న్యూ దేవర్ i went to all the way to mount road to buy them so idi chaala abaddham kada yes it is a great lie so emam cheptunadu ante thana poyin cheppulu chusi cheppulu kosamu avi chaala new cheppals and evi asalu vaati kosam nenu mount road mottham kuda tiriganu he went on saying they cost a whole month's fee do you know so vaati cost entha telusa nu nelanta naaku pay chese atuvanti fees entha undo ఆ చెప్పుల యొక్క కాస్ట్ అంత ఉంటుంది అనేసి చెప్పాడు అనమాట అంటే బై దిస్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ హీ ఈజ్ టెలింగ్ లైఫ్స్ కదా మ్యూజిక్ మాస్టర్ మొత్తం అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు సో యాక్చువల్గా అవి పాత చెప్పులు బట్ హీఈస్ టెలింగ్ దే ఆర్ ద బ్రాండ్ న్యూ అవి చాలా న్యూ చెప్పులు అనేసి చెప్తున్నాడు ఇంకా వచ్చేసి అవి చాలా చాలా కాస్ట్లీ అని కూడా చెప్తున్నాడు సో దీస్ ఆర్ ద లైఫ్స్ హియర్ వీ కుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద ఎల్డర్స్ ఆర్ మేకింగ్ soon lalli went in to tell her mother rukmani appeared looking harassed with pathi following her so lalli vachesi vala mother ki cheppindi mother mother so music master slippers were missed ane cheppindi anamata then rukmani appeared aam kuda vachindi entra ee talaka ne ipanta annatluga tanu vachindi inka pathi kuda vachindi anamata ante grandmother kuda vachindi where could they be it's really quite upsetting to think someone might have stolen them so many vendors come to the door worried pathi so pathi ante grandmother la cheptundi em ayipoyaya cheppulu ekkadi kelipoyayi so chaala mandi ammukune vallu ikkada daaka vastu untaru vendors vendors ante gampallo ilaaga pettukoni 
అమ్ముకుంటూ అటు ఇటు తిరుగుతారు కదా వాళ్ళు చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటారు వాళ్ళు ఏమన్నా దొంగతనం చేసి ఉంటారా అన్నట్లుగా పాతి వచ్చేసి వరి అవుతూ ఉంది దెన్ రుక్మణి కాట్ సైట్ ఆఫ్ రవి మృదు అండ్ మీనా సిట్టింగ్ అండర్ ద ట్రీ ఇక్కడ ఇంత విషయం జరుగుతున్నా మనకేం సంబంధం లేదులే అన్నట్లుగా దూరంగా చెట్టు కింద ఎవరు కూర్చో ఉన్నారు అంటే సైలెంట్గా మృదు ఇంకా వచ్చేసి రవి ఇంకా వచ్చేసి మీనా కూర్చో ఉన్నారనమాట సో అప్పుడు రుక్మణికి డౌట్ వచ్చింది ఏంట్రా వీళ్ళు సైలెంట్గా కూర్చో ఉన్నారు అక్కడ అనేసి వాళ్ళని ఎలా అడిగింది హ్యావ్ యూ చిల్డ్రన్ సో మీరేమన్నా ఇక్కడ పెట్టినటువంటి ఆ చెప్పులు ఏమన్నా చూసారా అన్నట్లుగా ఇలా అడిగింది అనమాట హ్యావ్ యూ చిల్డ్రన్ సీన్ ఎనీ వన్ లర్కింగ్ అరౌండ్ ద వెరండా సో పిల్లలు మీరేమన్నా ఈ వరండాలు ఎవరన్నా తిరగడం చూసారా అనేసి షీ బిగాన్ అండ్ దెన్ సీయింగ్ దే వర్ క్యూరియస్లీ క్వైట్ వెంట్ ఆన్ మోర్ స్లోలీ అంటే తనకు డౌట్ వచ్చింది ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతూనే వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంట్రా వీళ్ళు ఇంత సైలెంట్గా ఉన్నారు ఇక్కడ ఎంత జరుగుతా ఉన్నా అనేసి ఇలా అడిగింది అనమాట ఎవరన్నా ఈ వరండాలు తిరగడం ఏమన్నా చూసారా చెప్పులు ఎవరన్నా తీసుకొని పోవడం ఏమన్నా చూసారా అనేసి అడిగింది అనమాట ఏ షార్ప్ వీ షేప్డ్ లైన్ హ్యాడ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ హర్ ఐబ్రోస్ అంటే మనకు కోపంగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ రెండు కళ్ళకి పైన ఓకేనా మన నుదురు పైన ఒక వీ కైండ్ ఆఫ్ షేప్ అనేది వస్తుంది చూసారా అలాగుందనమాట ఇప్పుడు రుక్మిణి యొక్క ఫేస్ మనం చూడగానే అర్థమైపోతుంది అనదర్ స్ట్రైట్ టైటర్ వన్ అపియర్డ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ హర్ యూజువలీ సాఫ్ట్ ప్లెజెంట్ మౌత్ రుక్మణి వాజ్ యాంగ్రీ థాట్ మృదు విత్ ఏ షివర్ రుక్మణికి వచ్చేసి చాలా కోపంగా ఉంది అర్థమైపోయింది మృతికి సో మృదు వచ్చేసి వణికిపోతూ ఉంది షీ వుడంట్ బీ సో అప్సెట్ ఇఫ్ షీ న్యూ అబౌట్ ద పోర్ బెగ్గర్ విత్ సోర్స్ ఆన్ హిస్ ఫీట్ షీ ట్రై టు టెల్ హర్ సెల్ఫ్ సో మృదు వచ్చేసి చెప్పాలనుకునింది అనమాట సో బెగ్గర్ యొక్క కండిషన్ని చెబితే ఖచ్చితంగా రుక్మణి ఏమీ అనదు అర్థం చేసుకుంటుంది అనేసి తను చెప్పాలనుకునింది దెన్ టేకింగ్ ఏ డీప్ బ్రీత్ షీ క్రైడ్ రుక్మణి దెర్ వాజ్ ఏ బెగ్గర్ హియర్ పోర్ థింగ్ హీ హ్యాడ్ సచ్ బాయిల్స్ ఆన్ హిస్ ఫీట్ సో అప్పుడు ఇలా చెప్పింది అనమాట టేకింగ్ ఏ డీప్ బ్రీత్ పెద్దగా బ్రీత్ తీసుకొని ఇలా చెప్పింది రుక్మణి సో ఇక్కడికి ఒక పెద్ద బెగ్గర్ వచ్చారు ఓల్డ్ ఫెలో ఆయన పాపం ఆయన కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా లేవు అందువల్ల తన కాళ్ళకి బొబ్బలు వచ్చేసాయి సో సో సెడ్ రుక్మణి గ్రిమ్లి సో అయితే ఏం చేశారు మీరు అన్నట్లుగా ఆమె అడిగింది అనమాట అంటే వెరీ సీరియస్గా గ్రిమ్లి అంటే వెరీ సీరియస్ మ్యాన్ అనమాట అండ్ షీ టర్న్ టు రవి అప్పుడు తనకు అర్థమైపోయింది రవి వైపు చూసింది యూ గేవ్ ద మ్యూజిక్ మాస్టర్స్ చెప్పల్స్ టు దట్ ఓల్డ్ బెగ్గర్ హూ టర్న్స్ అప్ హియర్ అనేసి అడిగింది అనమాట అంటే మీ మ్యూజిక్ మాస్టర్ యొక్క చెప్పల్స్ని రవి నువ్వే తీసుకొని వెళ్ళి ఆ బెగ్గర్కి ఇచ్చేసావు కదా అనేసి తను కనిపెట్టేసింది చిల్డ్రన్ దీస్ డేస్ గ్రౌండ్ పార్టీ బా ఈ పిల్లలు ఉన్నారే ఈ రోజుల్లో ఉండే పిల్లలు అంట పాటి గ్రాండ్ మదర్ వచ్చేసి అలాగా గొనుగుతూ ఉందనమాట అమ్మ డింట్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ కర్ణ హూ గేవ్ అవ్ ఎవ్రీథింగ్ హీ హ్యాడ్ ఈవెన్ హీస్ గోల్డ్ ఎర్నింగ్స్ హీ వాస్ సో కైండ్ అండ్ జనరస్ సో అప్పుడు రవి ఇలా అడిగాడు అనమాట ఏమని అంటే అమ్మ నువ్వే కదా నాకు చెప్పావు కర్ణ అనేటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఉండేవాడు అనేసి సో సో తన యొక్క గోల్డ్ రింగ్స్ ఇయర్ రింగ్స్ అన్నీ కూడా తను ఇచ్చేసాడు జనరస్గా అనేసి నువ్వే కదా చెప్పావు అన్నట్లుగా రవి వచ్చేసి అడిగాడు అనమాట మదర్ని రుక్మణిని సిల్లి స్నాప్డ్ రుక్మణి కర్ణా డిడెంట్ గివ్ అవే అదర్ పీపుల్స్ థింగ్స్ ఈ ఓన్లీ గేవ్ అవే హిజ్ ఓన్ అప్పుడు రుక్మణి ఇలా చెప్పింది కర్ణ వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళవి ఇవ్వలేదురా తనవేమన్నా వస్తువులు ఉంటే అవి ఇచ్చాడు నువ్వేం చేశావు పక్కన మాస్టర్ చెప్పులను ఇచ్చావు అనేసి చెప్పింది అనమాట దానికి రవి ఇలా చెప్తున్నాడు బట్ మై చెప్పల్స్ వుడంట్ హ్యావ్ ఫిట్టెడ్ ద బెగ్గర్స్ ఫీట్ రవి రష్డ్ బ్రాష్లీ ఆన్ అండ్ అమ్మ ఇఫ్ ది డింట్ ఫిట్ డిడ్ ఫిట్ ఐ వుడ్ వుడ్ యూ రియల్లీ నాట్ హ్యావ్ మైండెడ్ సో అమ్మ నా చెప్పులు సరిపోలేదు ఆయనకి ఓకే 
సో ఒకవేళ నావి గనక సరిపోయి ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా నా చెప్పులు ఆయనకి ఇచ్చుండేవాడిని ఐ డోంట్ ఫీల్ షేమ్ రికార్డింగ్ దిస్ ఓకే సో అంటే ఇక్కడ బ్రాష్లీ అంటే సో షేమ్లెస్లీ అనమాట సో ఏమాత్రం షేమ్ లేకుండా చెప్తున్నాడు సో ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే నావి గనక సరిపోయి ఉంటే నావే ఇచ్చుండేవాడిని నాకు సరిపోలేదు కాబట్టి అవి ఇచ్చానమ్మా అనేసి చెప్పాడు అనమాట అప్పుడు రుక్మిణి ఇలా చెప్పింది పెద్దగా అతని కోపం వచ్చేసింది అనమాట చాలా కోపంతో ఇలా అనింది రవి గో ఇన్ సైట్ దిస్ మినిట్ నువ్వు ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళరా ముందు ఇంట్లోకి వెళ్ళు అనేసి పెద్దగా అరిచింది అనమాట రవి గో ఇన్ సైట్ దిస్ మినిట్ అనేసి కోపంతో అనింది షీ హరీడ్ ఇండోర్స్ అండ్ బ్రాట్అవుట్ గోపు మామాస్ హార్డ్లీ వాన్ న్యూ చెప్పల్స్ సో వెంటనే ఆమె లోపలికి వెళ్ళి సో తన భర్త అయినటువంటి గోపు అనేటువంటి తన భర్త నేమ్ గోపు అనమాట ఇక్కడ గోపు మామ అంటే మృదుకి మామ అవుతాడు అనమాట ఓకేనా సో గోపు మామ యొక్క న్యూ చెప్పల్స్ ఉంటే వాటిని సరిగ్గా వాడలేదనమాట కొత్త చెప్పులు అవి సో వాటిని తీసుకొని వచ్చి ది షుడ్ ఫిట్ యూ సర్ ప్లీజ్ పుట్ దీస్ ఆన్ ఐఎమ్ సో సారీ మై సన్ హ్యాస్ బీన్ వెరీ నాటి సో ఆ చెప్పుల్ని తీసుకొని వచ్చి ఆ మాస్టర్కి ఇస్తూ ఇలా చెప్పింది అనమాట సార్ మా కొడుకు చాలా నాటీ ఫీల్ అవుతాను మిస్చీవియస్ తన తరపున నేను సారీ చెప్తున్నాను జస్ట్ టేక్ దీస్ దీస్ ఆర్ ద న్యూ చెప్పల్స్ అని చెప్పేసి మ్యూజిక్ మాస్టర్కి ఇచ్చింది ద మ్యూజిక్ మాస్టర్ సైజ్ లిట్అప్ అంటే ఏమని తన పాత చెప్పుల్ని పోయి కొత్త చెప్పులు వచ్చేసరికి కళ్ళల్లో ఒక రకమైన ఆనందం అనమాట మ్యూజిక్ మాస్టర్కి హీ పుట్ దే మాన్ వాటిని వేసుకున్నాడు కూడా ట్రైయింగ్ నాట్ టు లుక్ టూ హ్యాపీ లోపలేమో భయంకరమైన సంతోషంగా ఉంది మ్యూజిక్ మాస్టర్కి పైకి మాత్రం ఎలా ఉన్నాడు అంటే ఏముందిలే హ్యాపీగా లేనట్లుగా నటిస్తున్నాడు అనమాట దట్ మీన్స్ ఇన్ సైడ్ హీఈస్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ బట్ అవుట్ సైడ్ హీఈస్ యాక్టింగ్ అన్హ్యాపీ వెల్ ఐ సపోజ్ దీస్ విల్ హ్యావ్ టు డూ దీస్ డేస్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ నో రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎల్డర్స్ వాట్ టు డూ సో అప్పుడు ఇలా కామెంట్ చేస్తున్నాడు అనమాట ఏం చేస్తాంలేండి దీంతో అడ్జస్ట్ అవుతాను ఈ కాలం పిల్లలు ఉన్నారు చూసారా ఏ హనుమాన్ ఇన్కార్నేట్ హనుమంతుడి యొక్క వారసుల్లాగా ఉన్నారు హనుమంతుడి యొక్క మరో రూపంలాగా ఉన్నారు అంటే ఏ గాడ్ టేకింగ్ ఏ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ హ్యూమన్ అనమాట సో హనుమంతుడి అవతారాల్లాగా ఉన్నారు వీళ్ళంతా కూడా అన్నట్లుగా చెప్పాడు ఓన్లీ రామా క్యాన్ సేవ్ సచ్ నాటీ ఫెలో సో కేవలం రామా మాత్రమే రాముడు మాత్రమే ఇలాంటి నాటీ ఫిలోస్ని మార్చగలడు అన్నట్లుగా అతను కామెంట్ చేశాడు అనమాట అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏమన్నాడు అంటే సో రవిని ఒక కోతితో పోల్చాడు అనమాట అంటే హనుమాన్ అంటే మనకు తెలుసు ఒక సాక్రెడ్ మంకీ అనేసి కానీ కోతితోటి పోల్చాడు అనమాట ఇండైరెక్ట్గా రుక్మణి ఐస్ ఫ్లాష్డ్ రుక్మణికి చాలా కోపం వచ్చేసింది షీ డింట్ సీమ్ టు లైక్ రవి బీయింగ్ కాల్డ్ ఏ మంకీ ఈవెన్ ఏ హోలీ మంకీ సో రుక్మణికి అలాగా మాస్టర్ కామెంట్ చేయడం అస్సలు నచ్చలేదు ఈవెన్ హనుమాన్తో పోల్చడం కూడా ఏ హోలీ మంకీ పవిత్రమైనటువంటి కోతితో పోల్చడం కూడా ఇష్టం లేదు షీ స్టుడ్ స్టిఫ్ అండ్ స్ట్రైట్ బై ద ఫ్రంట్ డోర్ ఇట్ వాస్ క్లియర్ షీ వాంటెడ్ హిమ్ టు లీవ్ క్విక్లీ ఆమె చాలా స్ట్రిక్ట్గా అలాగా నిలబడిపోయిందనమాట అనమాట అక్కడ డోర్ దగ్గరే అది చూస్తే ఎవరికైనా అర్థమైపోతుంది తను చాలా కోపంగా ఉంది అనేసి అంటే ఇండైరెక్ట్గా మాస్టర్కి చెప్పినట్లే అనమాట ఇంకా చాలా నువ్వు మాట్లాడింది వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి అన్నట్లుగా తన ఫేస్లో కోపం చూపించింది అనమాట రుక్కుమణి వెన్ హీ హ్యాడ్ క్లాటెడ్ ఆఫ్ హీజ్ న్యూ చెప్పల్స్ షీ సెడ్ సో క్లాటెడ్ ఆఫ్ అంటే గోన్ ఆఫ్ నాయిస్లీ అంటే ఇంకా ఆ కొత్త చెప్పులు వేసుకొని ఆ మాస్టర్ వచ్చేసి అలా బయటకు వెళ్ళిపోయాడు అట్ ద టైమ్ షీ సెడ్ మృదు కమిన్ అండ్ హ్యావ్ సమ్ టిఫిన్ మృదు పద లోపలికి పద కొంచెం టిఫిన్ చేద్దు అని చెప్పింది ఇంకా ఇలా చెప్పింది అనమాట ఆనెస్ట్లీ హౌ డూ యూ చిల్డ్రన్ థింక్ ఆఫ్ సచ్ థింగ్స్ థ్యాంక్ గాడ్ యువర్ గోపు మామ డజంట్ వేర్ హిజ్ చెప్పల్స్ టు వర్క్ ఎలా మీ పిల్లలు ఇలాంటి పనులు చేస్తారో నాకైతే అర్థం కాదు సో ఇప్పుడు గోపు మామ తన చెప్పల్స్ని వర్క్కి వేసుకోపోలేదు కాబట్టి సరిపోయింది అవి ఇచ్చేసాను బట్ అవే అతను వేసుకోమ్మ ఏంటి ఇప్పుడు అతనికి ఏమి ఇచ్చి ఉండాల్సింది యాజ్ షీ వాక్ టువార్డ్స్ ద కిచెన్ విత్ మృదు అండ్ మీనా షీ సడన్లీ బిగ్యాన్ టు లవ్ సో ఇంకా తను కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట రుక్మణి అప్పుడు 
అతను వచ్చేసి మృదు మీనాతోటి కిచెన్ వైపు నడుస్తూ నడుస్తూ సడన్ గా పెద్దగా నవ్వేసింది ఎందుకు అంటే తనకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది అనమాట బట్ హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ సచ్ ఏ హరీ టు త్రో ఆఫ్ హిస్ షూస్ అండ్ సాక్స్ అండ్ గెట్ ఇన్ టు హిస్ చెప్పల్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ హీ కమ్స్ హోమ్ సో మీ మామ ఉన్నాడు కదా గోపుమామ ఆయన ఇంటికి వస్తానే ఏం చేస్తాడంటే షూస్ని సాక్స్ని అన్నింటినీ కూడా అలాగా పక్కకి తోడి పక్కకి విప్పేసి వెంటనే చెప్పులు వేసుకుంటాడు మరి ఇప్పుడు ఆయన ఏం వేసుకుంటాడు వాట్స్ యువర్ మామా గోయింగ్ టు సే దిస్ ఈవినింగ్ వెన్ ఐ టెల్ హిమ్ ఐ గేవ్ హిస్ చెప్పల్స్ టు ద మ్యూజిక్ మాస్టర్ ఇప్పుడు నేను మ్యూజిక్ మాస్టర్కి తన చెప్పులు ఇచ్చేసాను అని తెలిస్తే మరి తను ఏం వేసుకుంటాడు ఈవినింగ్ అది గుర్తొచ్చింది నాకు అందువల్ల నవ్వుతున్నాను అనేసి జస్ట్ షీ హ్యాస్ సెడ్ అనమాట అంటే ఇక్కడ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎల్డర్స్ ఆర్ సమ్వాట్ స్ట్రిక్ట్ అండ్ నాట్ సో మచ్ జనరస్ లైక్ చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్ చాలా జనరస్గా ఉంటారు అందువల్లే వీ కెన్ కంపేర్ దెమ్ టు గాడ్ కదా సో చిల్డ్రన్ ఆర్ వెరీ కైండ్ కదా దట్ వీ కుడ్ అండర్స్టాండ్ బై దిస్ లెసన్ సో మీకు ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించినటువంటి సమ్మరీలో దీని రైటర్ ఎవరు అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ కూడా కొంత మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మనకి ఏ గిఫ్ట్ ఆఫ్ చెప్పల్స్ అనేటువంటి ఈ లెసన్ వచ్చేసి ఒక బుక్లోంచి తీసుకున్నారనమాట సో ఆ బుక్ యొక్క నేమ్ ఏంటి అంటే మృదు ఇన్ మెడ్రాస్ గోర్చాక టర్న్స్ అప్ సో మృదు ఎవరో మనకు తెలుసు మెడ్రాస్లో తను ఉంటుందని కూడా తెలుసు మరి గోర్చాక ఎవరు అంటే గోర్చాక ఈజ్ ఏ ఇమాజినరీ క్యారెక్టర్ ఇన్ మృదు ఇన్ మెడ్రాస్ అనమాట ఈ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఇమాజినరీ క్యారెక్టర్ ఈ గోరుచాక సో ఈ గోరుచాక ఎవరు అంటే ఏ బాయ్ విజార్ట్ అంటే గోరుచాక ఈజ్ ఏ బాయ్ అండ్ హీఈస్ ఏ విజార్డ్ విజార్డ్ అంటే వన్ హూ నోస్ ద మ్యాజికల్ పవర్స్ అనమాట వన్ హూ హ్యాస్ ద మ్యాజికల్ పవర్స్ మ్యాజికల్ పవర్స్ ఉన్నటువంటి ఒక బాయ్ ఏ గోరుచాక సో మొత్తానికైతే మరి దీన్ని రాసింది ఎవరు రైటర్ ఎవరు అంటే వసంత సూర్య ఇట్ వాస్ రిటర్న్ బై వసంత సూర్య మృదు ఇన్ మెడ్రాస్ గోరుచాక టర్న్స్ అప్ ఇట్ వాస్ రిటర్న్ బై వసంత సూర్య ఓకేనా సో టూ పార్ట్స్ కూడా మనము లైన్ బై లైన్ చాలా చక్కగా డిస్కస్ చేసుకున్నాము మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ దీంట్లో మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అంటే ద చిల్డ్రన్ యొక్క జనరాసిటీ అనేది పెద్దవాళ్ళ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళు అంటే దే డోంట్ షో జనరస్ జనరాసిటీ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం ఇంకా పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు మ్యూజిక్ మాస్టర్ ఉన్నాడు ఆయన అబద్ధాలు కూడా ఆడుతున్నాడు ఇక్కడ ఇంకా ఈ విధంగా సో మనం కంపారిటివ్ చేసినప్పుడు ద గుడ్ క్వాలిటీస్ వీ కెన్ ఫైండ్ మోర్ ఇన్ ద చిల్డ్రన్ అనేటువంటిది ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓకే రైట్ సో మీకు అందరికి కూడా క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్